1, 2, 3, 4 Je viens voir Antoine, est-ce qu'il est là Attendez, je, je crois que j'ai une photo. Tenez. Mais c'est une photo de moi sous la douche Oh, pardon, c'est pas la bonne. Tenez, voilà, c'est celle-là. Vous voyez, ça c'est euh, moi, ça c'est euh, Mathieu, ça c'est euh, Antoine, il y a son ventilateur aussi. Et ça c'est Wendo. Attendez, non, ça c'est du café. Antoine, il est plus là. Comment ça, il est pas là Il va revenir Il est mort. Mort Mais, mais qu'est-ce que c'est c'est un état secondaire du corps qui arrive quand les fonctions vitales cessent de fonctionner. D'abord le cœur s'arrête, puis les muscles... Non mais je, je, je veux dire pourquoi, comment Il s'est battu durement. Mais enfin, il aurait mieux fait de faire des dégustations, des vlogs à la con comme tout le monde. Dans les années 80, lorsqu'on vous parlait de films d'action, la première image qui vous venait à l'esprit, c'était Rambo. Ça, c'est un mec, putain. Des muscles, des explosions, des flingues. Et que demander de plus, sérieusement Paradoxalement, quand on parle de Rambo, tout le monde se souvient davantage de l'image du gars torse nu avec un bandana et une mitrailleuse lourde et qui bute des Vietnamiens dans la forêt. Alors que pourtant, cette image vient de Rambo 2 et non pas du premier film. Si vous avez pas vu le film, il s'agit donc en résumé de l'histoire de mec qui revient au Vietnam bien après que la guerre soit finie pour prendre des photos. Alors, s'il y a encore certains de nos hommes dans le camp qui sera votre objectif, vous devez confirmer leur présence en prenant des photographies. Mais vu que les photos, c'est pour les Tarlous. <rire> Il y a eu des dizaines de produits dérivés Rambo, hein, des jouets à l'appel, des dessins animés... Oui, chevauche un missile, ça vous pose un problème Et évidemment, des jeux vidéo Et étrangement, il n'y en a pas eu tant que ça, en fait. Hein. 7 jeux vidéo en tout et pour tout. Quand tu compares avec la saga Terminator, par exemple, qui a eu droit à une vingtaine de jeux, c'est finalement assez peu. En vrai, qu'on va trouver surtout des jeux sur Rambo 2 et 3, hein, vu que dans le premier film, il passe tout son temps à lutter des flics. On peut comprendre pourquoi il n'y a pas eu de jeu dessus. Alors, pour brasser vite fait, on trouve un Rambo 2 sur Master System, plutôt sympa, qui peut se jouer à deux. Alors, j'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est qu'il faut impérativement y jouer à deux, sinon c'est beaucoup trop dur. Un Rambo 3 également sur Master System qui se joue avec le flingue. Alors, j'ai juste un tout petit reproche à faire, hein. Ça marche pas Et enfin, un Rambo 3 également sur Mega Drive qui est une version améliorée et plus complète du jeu Master System. D'ailleurs, au passage, parce que j'ai très envie de vous en parler, il existe aussi un jeu sorti en 2014 sur PC, PS3 et Xbox qui est immonde Déjà, il s'agit d'un rail shooter. Un rail shooter en 2014. Alors écoutez, écoutez bien, imaginez Call of Duty en moins beau et en plus, vous contrôlez pas votre perso. C'est raté, c'est triste et en même temps c'est un peu drôle, hein. vous savez comme un bébé bourré. Que ce soit les têtes des mecs qui ont l'air de sortir d'un jeu Nintendo 64, et putain, ok, donc je sais que dans un jeu comme ça, il y a forcément des textures réutilisées sur les visages, mais je sais pas, faites attention au gros plan au moins D'ailleurs, en parlant des têtes, les Vietnamiens, ils se ressemblent tous. Enfin, je veux dire, ils ont tous la même tête, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire la différence. Enfin, je veux dire... Oh, et merde Ah oui, et au passage, si ça c'est un Vietnamien, alors moi je suis Sénégalais, hein. Bref. L'intelligence artificielle des ennemis est complètement niquée, on dirait d'ailleurs Trilogy sur PlayStation 1 quand les ennemis rentrent devant toi sans aucune protection. Mais je crois que c'était vraiment le mec du son qui était complètement déchiré sur ce jeu. Bonjour Mais tu mets de l'écho quand la personne est loin, si elle est à 2 mètres de la caméra, c'est débile
Alors visiblement, après quelques recherches, tous les sons du jeu sont des extraits du film, mais de la version VHS du film, ce qui explique le son immonde. Et faut croire au passage qu'ils avaient pas les moyens de faire redoubler. Ok, allez, j'accepte l'excuse concernant le redoublage, mais maintenant c'est quoi l'excuse concernant le mixage du son Vous savez, ce truc qui permet de pas avoir les effets sonores au même niveau que les dialogues, et qui ruine toutes les scènes dramatiques. C'est bon, elle est bonne. Ouais, merci, mais quelqu'un peut virer ce oiseau de la salle d'enregistrement Arrêtez d'embêter mon meilleur ingé son. Honoré Mais celui dont on va parler aujourd'hui, c'est de celui-là, Rambo sur NES, sorti en 1987. Un des jeux les plus durs et infâmes de la console. Niveau de doigt dans le cul, on est à 4 doigts et demi. C'est le niveau de Dragon Slayer sur NES. Ce jeu, mais... J'en fais encore des cauchemars la nuit, ça va durer des années, des années, des années. Monsieur Monsieur Je vous reconnais, vous Vous êtes youtubeur, c'est ça Je vous ai vu dans un vieux magazine. Je vais pas de là. Pourquoi vous m'emmerdez J'aurais deux mots à vous dire. Mettez les mains sur le capot, que je les vois. Doucement. Ouais, je m'en doutais. Vous avez de très belles mains. Signez-moi ça. Pas de geste brusque. Pour Guillaume, deux ailes un M. Vous savez, je vous ai à l'œil, moi. Je regarde YouTube tous les soirs, c'est bien mieux que la télé, c'est plus frais, pas d'histoire d'argent, pas de course à l'audimat, et pas de placement de produits dissimulés. Ouais, c'est bon, je peux y aller. Hop, 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 hop Attendez une minute. Utilisez ce feutre blanc, ça se verra mieux. Voilà, doucement. Et tout le monde finira cette journée en vie. Bon, c'est bon ce coup-ci. Ouais, c'est bon, circulez. Eh, hey, on bouge plus Une dernière chose. Vous allez bien m'en faire un petit dernier, hein Voiture 12, code 8. Refus de dédicace sur la National 3, je répète Refus de dédicace sur un National 3. Demande de renfort immédiat. Vous voyez pas les hélicos, la guerre nationale, tout de suite Donc, Rambo sur NES, un jeu développé par les mêmes mecs qui ont fait Predator. Déjà, ça donne la couleur. Alors, le jeu commence comme pour le film, par le colonel Trotman qui vient vous chercher en prison pour vous proposer d'aller sauver des prisonniers américains. Donc, vous pouvez dire non, mais... C'est comme tu veux, mais le jeu ne pourra commencer que si tu dis oui. Et pourquoi vous me demandez, alors Lorsque vous acceptez, le jeu vous lâche dans la base déjà torse nu avec seulement un couteau de merde. Vous pourrez alors vous équiper en parlant un PNJ, ce qui vous permettra d'aller à l'armurerie pour récupérer votre équipement. Serait-ce l'arc, fusil, pistolet, une mitrailleuse Non Plus de couteaux. Pèse Non. On commence donc le jeu avec un couteau de merde, et quand je dis couteau de merde, c'est vraiment un couteau de merde Dans ce jeu, vous avez trois boutons, hein, Select pour changer d'item, B pour taper et A pour sauter, mais votre couteau a un défaut majeur Lorsque vous tapez, votre animation se fait en deux frames D'abord, Rambo lève son couteau, et ensuite il frappe devant lui Alors ça a l'air de rien, mais votre hitbox, la hitbox de votre coup, ne s'active que à la frame où le couteau est devant lui Or, regardez la vitesse des ennemis Noni j'ai même pas eu le temps de lever mon arme Alors bon, je sais que dit comme ça, ça a l'air d'être du pinaillage de mouche qui chie dans un bol, mais ce micro délai est horrible parce qu'il vous oblige à calculer toutes vos actions avec une demi-seconde d'avance. C'est genre, attends, mon couteau s'active en sixième de seconde, l'ennemi arrive à une vitesse de 3 mètres par seconde, donc si je veux le toucher quand il est sur moi... T'es merde Je devrais pas avoir à faire des calculs pour frapper avec mon arme de base Alors, au cours du jeu, vous débloquerez d'autres armes, hein, comme le couteau de lancer ou l'arc, mais toutes les armes, y compris la mitrailleuse lourde, font moins de dégâts que votre couteau normal que, que, que le couteau de lancer fasse moins de dégâts, je dis pas, mais la mitrailleuse lourde 
Vous avez fumé quoi Je sais pas, enfin je crois que c'est des poils de chat. Et un peu de lessive. Surtout que les autres armes, elles arrivent très tard dans le jeu. Du coup, en gros, plus vous avancez dans le jeu, plus le jeu vous récompense avec des armes de merde. Ah bah ça donne envie d'avancer, tiens. Ah, ah bah enfin Je peux enfin utiliser la cuillère à soupe Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je dois supplier pour avoir juste un flingue de base Dans un jeu Rambo Ta mère la bite Bon, donc le jeu lui-même est un side-scroller action qui est en soi presque un clone de Zelda 2. Comme pour Zelda, vous avez une barre de vie, de l'expérience, des potions, et certaines idées sont quasi identiques, hein, du genre les cavernes qui s'illuminent que si vous avez la lampe, ou les cartes de marée. Mais contrairement à Zelda 2 où vous aviez une carte du monde pour vous diriger, ici le système pour s'orienter est une diarrhée interstellaire. Sur chaque carte, vous avez ces espèces de carrés avec nord et sud marqués dessus, et pour changer de carte, vous pouvez ou aller jusqu'au bout de la carte, ou vous tenir sur un de ces carrés et appuyer sur O pour changer. Alors évidemment, j'ai pas de problème avec ce système. Mais sérieux, c'était trop demandé, une simple putain de carte Et me dites pas de faire la carte moi-même parce que le jeu a aucun sens, le monde y change constamment. Regardez, là je suis dans un village, j'avance, je suis dans la forêt, je recule, il a plus de village, je suis dans la forêt, j'avance, je suis dans une plaine. Là c'est quoi, la gare de Perpignan ensuite La putain de porte de mes chiottes dans mon couloir va pas m'emmener dans mon jardin si je la prends dans l'autre sens, bordel de merde Et en plus, enfile-toi les changements de map, là où des fois tu t'es agressé directement en sortant par un ennemi sans même pouvoir réagir. Regardez, dans le temps de chargement, je me fais taper dans le temps de chargement de l'écran. Ta sœur, quoi, putain Bon, donc alors le but du jeu est de libérer les prisonniers américains. Assez rapidement, vous allez rencontrer Kobao, votre contact, comme dans le film, à qui vous pouvez demander une information cruciale, euh, ce qu'elle pense de vous. Non mais c'est crucial comme info, c'est vachement important, c'est une fille quand même. Moi, Rambo, toi, vagin. Et donc, Kobao vous demandera d'aller faire une mission annexe, libérer un petit garçon dans une caverne. Oui, Kobao, malgré ton nom de déodorant de merde, je serais ravi de pouvoir faire ça si seulement je savais où il était Le jeu, il me dit, il est dans une caverne au nord, mais dans un monde où les cartes, elles changent constamment, il est où le nord, bordel Le jeu, il m'aurait autant dit que le petit garçon, il est dans mon cul, ça m'aurait aidé pareil Et aussi, là, ce connard de petit garçon, je dirais bien le sauver, toute la putain de forêt, essayez pas de me faire l'amour par le cul Oui, parce que oui, évidemment, dans ce jour, on a tout le bestiaire du petit jeu vidéo pour les nuls. Les araignées, les serpents, les abeilles, les chauves-souris. Après, il y a aussi des trucs plus locaux, hein, typiques du Vietnam, comme euh, les serpents qui crachent du feu, les crânes volants. Ah non, c'est bon, ça va. Alors comme ça, vous le connaissez ce type. Vous êtes vraiment sûr de pouvoir le raisonner Non, c'est vous que je suis venu raisonner. Il est surpuissant. Il pourrait brailler le crâne de n'importe qui juste avec ses mains. Vous carbonisez avec son regard. Il est aussi rapide qu'un train lancé à vive allure. Il peut se camoufler dans la foule à l'aide d'une banale paire de lunettes. Avec ses collants bleus et sa cape Attends, rouge. Vous êtes en train de décrire Superman là Le temps est compté, shérif. Laissez-moi lui parler. Et peut-être que nous pourrons échapper à son souffle glacial. Oui, c'est bien, ouais. Tenez. Voilà la radio. Allo Charlie, ici Lulu. Père Castor, raconte-moi une histoire. Qui, qui, qui sont les Snorky Anton Daniel, Mathieu Sommet, Karim Debache, The Fantasio 974. Ils sont morts, colonel. Ils sont tous morts. Il reste que moi. Le monde a changé. YouTube aussi. Mais non, tu peux faire de nouvelles choses. Tu peux t'adapter. Tu peux faire par exemple des pranks, des vlogs, des challenges. Dégustation aussi. On s'est battu pour faire des bonnes vidéos, colonel. Et voilà comment ils nous remercient. En mangeant du caca. C'est pour ça que je préfère rester dans la forêt. Avec mes amis, les animaux. Ah je comprends, mais... Que penseraient les gens de Krypton s'ils te voyaient ainsi Bon, allez, ça suffit, ça marche pas. Vous avez essayé. Maintenant, on va faire ça à ma manière. Alors, maintenant qu'on a abordé les défauts, on va pouvoir aborder le défaut. Et putain, la difficulté de ce jeu n'a aucun sens. Même les poissons, ils sortent de l'eau pour venir te bouffer la bite, va te faire foutre Mais sérieusement, je suis perdu, j'enchaîne les game over alors que j'ai même pas rencontré encore le moindre soldat vietnamien, la nature me déteste euh, Où est le fun Je veux m'amuser Pas perdre 70 heures à tourner en rond pour un objectif secondaire à la con Tout ça pour aller sauver un connard de petit garçon qui va crever à 14 ans dans une usine à fabriquer des tennis de merde 
Désolé. Oh, regardez, un flamant rose. Enfin, un truc inoffensif. Ah ok, alors vous savez quoi Ce petit garçon, je l'encule. Et je retire ce que je viens de dire. C'est impossible. Désolé, la caverne est remplie de ces serpents qui crachent du feu, qui rappellent un peu leur équivalent dans Zelda 2. Mais dans Zelda 2, Link, il a un bouclier Moi, tout ce que j'ai, c'est un cancer de l'anus à force de me faire enculer par toute la faune locale Mais c'est quoi cette gueule de con, là Et au passage, est-ce qu'il y a des Vietnamiens dans votre forêt de Vietnamiens Non, parce que j'aime bien massacrer la faune locale et tout ça, mais... Ah, attendez, les voilà Ah Et ils font du kung fu. Évidemment, comme tous les Chinois du Vietnam. Ah, j'adore les soldats ennemis dans ce jeu. Hein. Ils ont des armes qui portent beaucoup plus loin que la meilleure des vôtres. Leurs armes passent à travers les rochers, mais les vôtres non. Ils ont une meilleure allonge que vous au contact. Quand vous êtes sur le rocher, vos armes passent en dessous d'eux, mais les leurs vous touchent. Et tous les trois tableaux, vous allez devoir passer sur ces espèces de ponts. Et chaque fois que vous faites toucher par un soldat ennemi, vous tombez et vous devez recommencer trois tableaux en arrière. Et ça, évidemment, c'est si vous ne vous faites pas tuer par des bulles. Oh mais putain mais la bulle elle sort du sol en plus là ta mère la bulle Putain mais Matt et moi cet enfer c'est un toucher rectal avec une armure de plaque Putain de putain de putain Ok alors là oui effectivement les flashbacks du Vietnam c'est justifié Bref au bout de plusieurs heures de recherche sur le net Même pas dans le jeu faut pas déconner J'ai fini par trouver une carte et donc j'ai finalement réussi à trouver le petit garçon Pour ça en fait il suffisait en réalité tout simplement et tout bêtement De sauter dans un gouffre Pfff je suis con pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt Eh très bien demandons à la logique des jeux vidéo pour voir ce qu'elle en pense Et donc le petit garçon avait été kidnappé par Une araignée géante qui crache du feu le Vietnam. Le Vietnam. Le Vietnam. Le Vietnam. Le Vietnam. Le Vietnam. Ça craint. Bref, j'ai buté l'araignée et sauvé le petit garçon. Oh, oh par pitié, n'en rajoute pas, parce que c'est déjà assez glauque. Hein, parce que, oui, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi Kobao dans mon inventaire. Donc là, en gros, j'ai un petit garçon et une jeune asiatique dans mon inventaire. Et j'en connais un qui va passer des bonnes vacances Je peux donc enfin commencer la vraie mission et aller libérer les prisonniers américains qui ont été enfermés par les maçons les plus rapides du monde. Quoi Qu'est-ce que... J'étais en train de lui parler, les mecs, ils ont reconstruit le mur derrière moi, sérieusement Bah, pas de problème, au moins, ça, c'est facile, je peux gérer. Allez, pas de problème. Allez, 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 allez Tout est super génial Yep 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 Re. Je vais conclure rapidement sur ce jeu parce que une fois le prisonnier américain libéré, la difficulté augmente. Encore Une fois le prisonnier libéré, vous vous souvenez de ces trucs qui permettent de passer d'un écran à l'autre Et bien maintenant, certains d'entre eux deviennent piégés et te ramènent en arrière de plusieurs tableaux Mais évidemment, c'est parfaitement logique, c'est sûrement Dieu qui est arrivé et qui a fait « Allez, on mélange la forêt !» Bref, outre ça, toute la faune locale, notamment les poissons et les flamants roses, se sont visiblement métamorphosés en soldats vietnamiens. Et vous devrez vous enfuir de la base, évidemment, en passant par ces... Et si par miracle tu arrives à passer les forêts remplies d'ennemis sans aucune munition ni aucune potion parce que les ennemis ne droppent plus rien, ensuite le jeu te fera passer par... ICI Je vais pas vous le cacher, on n'a pas réussi à finir ce jeu sans tricher. Vous savez, il existe deux types de jeux difficiles. Il y a les jeux durs mais finissables, comme Tortue Ninja, et il y a les jeux stupidement durs et impossibles, comme Rambo, 
ou Dragon Slayer. Sincèrement, je suis même pas sûr que ça soit finissable. Du coup, on a été obligé d'utiliser un code de triche pour voir la fin, donc voilà en résumé ce qui se passe dans la suite du jeu. Donc, d'abord, vous retournez sur le bateau où votre allié vous a vendu à un vendeur de kebab et à Saddam Hussein. Puis ensuite, vous vous faites capturer. À ce moment-là, vous allez pouvoir jouer Kobao, la vietnamienne, pour libérer Rambo. Alors, dans le film, elle se fait passer pour une prostituée pour entrer dans le camp, mais je suppose que ça allait pas trop dans un jeunesse. Du coup, dans la version NES, vous vous contentez donc de demander gentiment la clé de la cellule et tout va bien. Tout pour la femme du capitaine. Ah, ils sont gentils quand même, ces soldats. Et au passage, vous pouvez vous attacher, vous assommer et me donner votre arme Bien sûr, tout pour la femme du capitaine et là, je crois que c'est à peu près à ce moment-là que le mec qui faisait le scénario du jeu s'est endormi pendant le film. C'est assez rare pour le noter, mais au début, ce jeu suit plutôt bien les scènes clés du film. Hein, le bateau, la capture de Rambo libéré par Kobao, etc. Mais sur la fin, il y a des tigres en feu, des mecs qui font de la moto dans le camp prisonnier, des robots en forme de lune, des femmes enflammées qui lévitent, des mecs en armure du futur, des boss qui ont la tête qui grossit quand tu les touches. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé j'ai l'impression que les développeurs, ils ont pété un câble à ce moment du jeu. Mais vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule Bon, ça va, on joue toujours Rambo, non David coûte neuf. Et au passage, je confirme ce que je disais sur la difficulté. Hein. Ce jeu est impossible à finir. Je veux dire, sur les dernières heures de jeu, le moindre petit soldat ennemi prend 16 flèches pour mourir. 16 Vous devez utiliser toutes vos munitions pour tuer un mec Et le jeu t'en met 12 en face Je peux même plus avancer Vous êtes fous Vous êtes des malades mentaux Il y a tellement de sprites à l'écran que ma console est en train de pisser du vomi Et puis pourquoi vous faites ça Le joueur, il n'en a pas assez chié, là C'est pas suffisant Il est déjà mort et vous voulez la preuve que les développeurs, ils avaient des chromosomes en trop Quand vous avez fini le jeu, quand vous rentrez à la base, vous parlez à un mec de la base qui vous dit « je suis désolé !» Et là, vous lui tirez un Kenji dans la tête et il se transforme en grenouille. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu japonais. Hein. Écoutez, ça fait longtemps qu'on l'avait pas utilisé dans cette émission, alors... Euh... Japon sur leur téléphone et on a un super invité avec nous, c'est Michel Drucker Merci, Magic. Allô Allô, Patrick <rire> C'est génial, je t'ai pas reconnu, Michel <rire> Son con, c'est pas la télé qu'on verra ça. Oh merci, ma vie peut enfin commencer, merci beaucoup Coco, sors de là. Si t'es gentil, tu t'en sortiras avec trois dédicaces. Et un message sur le répondeur de ma petite sœur. Allez, sors de là Tes talents de camouflage me font pas peur Pourquoi t'insistes Pourquoi tu t'emmerdes Tu vois pas que ça sert à rien Que tout le monde s'en fout La vidéo aurait pu s'arrêter il y a cinq minutes T'as acheté un mannequin pour faire un plan en 10 secondes Et t'aurais fait plus de vues en filmant tes vacances au Maroc Je leur donnerai une idée à la suivre. Ils marcheront dans mes pas. Ils hésiteront. Parfois ils tomberont. Mais le moment venu, ils me rejoindront. Et ensemble, nous accomplirons des merveilles. Mais attends, c'est pas une réplique de Superman ça
T'es quand même sacrément con. Vous êtes obligé de faire ça maintenant